Xin chào các em Hôm nay cô Hoa lại đến với các em trong cái phần hướng dẫn chữa bài tập Ở phần uh, luyện tập trang 143 trong sách giáo khoa toán lớp 4 các em nhé Ở trong phần này thì có 4 bài Tuy nhiên là bài số 4 là bài thực hành gấp giấy Nên chúng ta sẽ chỉ cùng nhau giải quyết 3 bài tập ở trang 143 thôi Chúng ta sẽ đi vào bài đầu tiên Tính diện tích của hình thoi biết rằng độ dài các đường chéo là 19cm và 12cm Vậy thì chúng ta cùng nhau nhớ lại Diện tích hình thoi thì sẽ được tính bằng tích của độ dài hai đường chéo rồi chia cho hai Hay nói cách khác là chúng ta lấy hai đường chéo nhân vào với nhau rồi chúng ta chia cho hai Và chúng ta nhớ là độ dài này, hai độ dài của hai đường chéo á, là phải có cùng đơn vị đo Vậy ở đây các đường chéo, một đường chéo là 19cm, đơn vị cm và một cái 12 đơn vị là cm Vậy chúng ta chỉ cần tính diện tích của nó thôi Diện tích của nó sẽ bằng 19 mà nhân với 12 Rồi chúng ta chia cho 2 19 x 12 chia cho 2 Thì chúng ta thấy là Nếu chúng ta nhân vào thì nó khó hơn đúng không? Vậy chúng ta sẽ thực hiện phép chia trước Chúng ta lấy 12 chia cho 2 trước 12 chia cho 2 thì sẽ còn lại là 6 Vậy diện tích của chúng ta chỉ còn lại là 19 nhân với 6 thôi Ở trên tử này này 12 chia 2 bằng 6 rồi mà Nên chúng ta sẽ còn lại diện tích bằng 19 nhân với 6 Vậy thì chúng ta nhân ngược lên xem nào 9, 6, 5, 4 Viết 4 nhớ 5 6 x 1 là 6 Nhớ 5 là 11 Vậy kết quả của chúng ta sẽ bằng là 114 Đơn vị của chúng ta là cm vuông Đấy là xong phần A Đối với phần B Diện tích của chúng ta sẽ bằng như thế nào đây À, cái này là 30cm Nhưng cái này lại là 7dm Mét dm Cm Vậy có nghĩa là 1dm Mét dm Sau đó lên cm vậy 1dm thì sẽ bằng 10cm Vậy các em có thể đổi từ dm sang cm Hoặc chúng ta đổi ngược lại Là từ cm sang dm 10cm thì sẽ bằng 1dm Vậy 30 cm thì sẽ bằng 3 dm. Vậy cô đổi sang dm đi cho nó nhỏ. Vậy 30 cm thì sẽ bằng 3 dm. Và diện tích của chúng ta sẽ bằng 3 nhân với 7 mà chia cho 2. 3 nhân 7 chia cho 2 thì nghe chừng là nó không chia hết rồi đúng không? Vậy chúng ta nhẩm ra giấy, nháp vào giấy. Em nhá. Là 3 nhân với 7 bằng 21. 21 chia cho 2. Chúng ta sẽ làm như sau. 2 chia cho 2 bằng 1 1 x 2 bằng 2, 2 trừ 2 Hết đúng không? Vậy chúng ta hạ 1 1 chia cho 2 1 thì nhỏ hơn 2 Vậy chúng ta sẽ viết vào đây là 1 chia 2 bằng 0 Sau đó chúng ta đánh dấu phẩy Và chúng ta đánh dấu phẩy thì chúng ta sẽ thêm 0 vào đây Giờ chúng ta được 10 10 chia 2 bằng 5 Và kết quả của chúng ta được bằng 10,5 10,5 dm vuông Vậy chúng ta đã xong cái phần bài tập số 1 rồi Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập số 2. Một miếng kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 14cm và 10cm. Tính diện tích của miếng kính đó. Vậy bài này chúng ta cũng phải ghi ra vở là diện tích của miếng kính là độ dài các đường chéo nhân vào với nhau. Rồi chúng ta chia cho mấy? Chia cho 2. Kiểm tra đơn vị. À đều là đơn vị cm rồi. Vậy chúng ta chỉ việc lấy 14 nhân với 10 và chúng ta chia cho 2. 14 chia cho 2 bằng 7. 7 x 10 bằng 70, vậy kết quả của chúng ta sẽ bằng 70 cm vuông. Đó, chúng ta đã xong bài tập số 2. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập số 3. Cho 4 hình tam giác, mỗi hình giống như là cái hình tam giác đây. Đây hình tam giác này là hình tam giác vuông, một cạnh là bằng 2 cm và một cạnh kia của cái góc vuông là 3 cm. Người ta yêu cầu chúng ta là hãy xếp 4 hình tam giác đó thành một hình thoi như hình bên. Vậy xếp bốn hình tam giác đó thành một hình thoi như hình bên Chúng ta sẽ xem Cô sẽ vẽ vào đây để cho các em tiện theo dõi nè à, Cô sẽ nối Từ đây đến đây Đây chính là đường chéo của hình thoi Đường chéo này của cô từ 0 cho đến 4 Vậy có nghĩa là đường chéo này của cô là có độ dài là bằng 4cm Tiếp tục đường chéo bên đây Cô nối từ đây sang đây từ 0 cho đến 6, vậy nghĩa là đường chéo bên này của cô là 6cm Thế thì cả cái đường chéo dài này là 6cm Thế thì cô xem thử này 
À, vậy đoạn này của cô là 3 cm, 3 cm. Tương tự như vậy, bên này của cô cũng là 3 cm. Và cô đặt thước vào đây, cô đo, cô cũng thấy là từ đây đến đây của cô là 2 cm. Dưới này cũng là 2 cm. Vậy thì chúng ta có bốn hình vuông như này, thì hình vuông đầu tiên chúng ta đặt nó vào đây, một cạnh là 2, một cạnh là 3, giống y hệt như đây rồi đúng chưa? Hình vuông thứ hai, chúng ta lật ngược nó sang bên đây, chúng ta sẽ đặt nó vào đây. Hình vuông thứ ba, chúng ta cũng lật ngược nó xuống, lật xuống thì nó được đặt vào đây và tương tự như vậy chúng ta đặt vào đây. Mình sẽ xếp được bốn hình vuông vào đây, giống như yêu cầu của đề bài. Bây giờ chúng ta sẽ bài này thực ra mình chỉ có mỗi một cái tính thôi, đó là tính diện tích hình thoi. Vậy tính diện tích hình thoi, hình thoi này được tạo thành bởi bốn cái hình tam giác giống như bên trên. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể tính diện tích hình tam giác. Sau đó chúng ta nhân với mấy? À, sau đó chúng ta nhân với 4. Bởi vì hình thoi tạo thành từ bốn hình tam giác mà. Nên mình sẽ tính diện tích hình tam giác, sau đó chúng ta nhân 4. Tuy nhiên ở đây chúng ta đang học bài về diện tích hình thoi. Nên chúng ta sẽ áp dụng công thức tính diện tích hình thoi để chúng ta tính. Diện tích hình thoi sẽ bằng độ dài của hai đường chéo nhân với nhau rồi chúng ta chia cho hai. Vậy đây là đường chéo thứ nhất, à 4 cm. Đây là đường chéo thứ hai, 6 cm. Vậy chúng ta sẽ lấy 4, chúng ta nhân với 6 và chúng ta chia cho 2. 4 nhân 6 chia cho 2. 4 chia cho 2 thì bằng 2, 2 nhân 6 thì bằng 12. Độ dài là cm thì diện tích của chúng ta sẽ có đơn vị là cm vuông. Đấy, vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái phần ba cái bài tập ở phần luyện tập em nhé. Bài này như cô vừa nói chúng ta hoàn toàn có thể tính diện tích hình thoi bằng 4 lần diện tích hình tam giác Đến đây là xong rồi Nhưng nếu chúng ta vẫn muốn thử chúng ta thử ra ngoài này Thì chúng ta sẽ thấy này Diện tích hình tam giác này Diện tích hình tam giác của chúng ta sẽ bằng hai cái đường này Đáy nhân với chiều cao mà chia 2 mà Đáy nhân chiều cao chia 2 Vậy chúng ta sẽ có là 2 nhân với 3 mà chúng ta chia cho 2 Vậy chúng ta sẽ được là 2 x 3 là 6, 6 chia 2 bằng bằng 3, 3 cm vuông. Hình thoi được tạo thành từ 4 hình tam giác. Vậy diện tích hình thoi tích hình thoi sẽ bằng 4 nhân với diện tích của hình tam giác bằng 4 nhân với 3. Và cũng sẽ phải bằng là 12 cm vuông. Vậy chúng ta có thể làm hai cách, tính diện tích hình tam giác, sau đó tính diện tích hình thoi hoặc là tính luôn diện tích hình thoi giống như là cô làm ở đây. Được chưa? Các em có khó khăn gì không? Nếu như khó khăn thì comment cho cô ở bên dưới clip nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi. Nhớ like và đăng ký kênh của cô. Xin chào và hẹn gặp lại.